ሁለተኛው ማነጻጸሪያ ዓለማት የተፈጠሩበት ነው ይለናል ዓለማት የተፈጠሩበት ማለት እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ሲፈጥር ሲመለከት የነበረ ቆሞ ሲታዘብ የነበረ ሳይሆን ዓለማት ሲፈጠሩ በቃልነቱ ስልጣን አብሮ ሰራተኛ የነበረ ሆኑን ያረጋግጥልናል ዓለማት በርሱ ተፈጠሩ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን የሚያረጋግጡ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን ማንሳት እንችላለን ኢሳይያስ 48 ከቁጥር 12 ጀምሮ እስከ 16 እንዴ የሚል ቃል እናነባለን ያዕቆብ ሆይ የጠራው እስራኤል ሆይ ስማኝ እኔ ነኝ እኔ ፍትኛው ነኝ እኔም ባለኛው ነኝ እጄም ምድርን መስረት አለች ቀኝም ሰማያትን ዘርግታለች በጠራዋቸው ጊዜ በአንድነት ይቆማሉ እናንተ ሁሉ በአንድነት ተሰብስባችሁ ስሙ ከነርሱ ይህንን የተናገረው ማን ነው ማን ነው ይህንን የተናገረው ኢሳይያስ ይሁን ናንተ ባንድነት ተሰብሰቡና ስሙ ከነርሱ ይህንን የተናገረ ማን ነው ጥያቄ ለጥያቄ ምልክት ነው የተቀመጠው ቃሉ ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔር ይወደደው ፈቃዱን በባቢሎን ላይ ያደርጋል ክንዱም በከለዳውያን ላይ ይሆናል እኔ ራስ የተናገረ ያለው እኔም ጠርቼዋለሁ አምጥቼዋለሁ መንገዱም ትከናወንለታለች ወደ እኔ ቅረቡ ይህንንም ስሙ እኔ ከጥንት ጀምሬ በስውር አልተናገርኩም ከሆነበት ዘመን ጀምሮ እኔ በዚህ ያነበሩ አሁንም ጌታ እግዚአብሔርና መንፈሱ ልከውኛል ከሆነበት ዘመን ጀምሮ እኔ በዚህ ያነበሩ እኔ ከጥንት ጀምሮ በስውር አልተናገርኩ እኔ ፍትኛው ነኝ እኔ ኋለኛው ነኝ ቀኘ ሰማያት ዘርግታለች እጄም ምድርን መስርታለች በጠራዋቸው ጊዜ ባንድነት ይቆማሉ ይሄንን ይያለ ነው ያለው ማ ጌታ እግዚአብሔርና መንፈሱ ልከውኛል ያለው ማንነት በነብዩ በኢሳይያስ አንደበት የተነገረ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተነገረ የትርቢት ቃል ነው ይሄንን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተገለጠ በኋላ በወንጌላት ተገልጠው ከመናገኛቸው እውነቶች ጋራ ገናዝበን እናስተውላለን ከዚሁ ጋራ ወደ አዲሱ ኪዳን ከመሄዴ በፊት ታስተውሳላችሁ ኢሳይያስ 61 የመጀመሪያው ቁጥር ላይ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው ለደሆች የምስራችን ሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛልና ልባቸው የተሰበረውን ተገን ዘንድ ለተማረኩትም ንጻነትን ለተአሰሩትም መፈታተ እናገር ዘንድ ልቆኛል እሄ ትርቢት መጭ ፍጻሜ እንዳገኘ ታስተውሳላችሁ አይደል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 17 ጋራ ከቁጥር 17 ጀምሮ ያለውን سنመለከት ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ፍጻሜ ያገኘው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምዕራፍ ከገባ በኋላ የመጽሐፍ ጥቅልል 
አምጥተው አትሮንስ ላይ ካኖሩለት በኋላ ያን መጻፍ ወስዶ የዚህ አሁን ተነ አሁን የተነገረው ትንቢት ፍጻሚ መሆኑን ሲናገር እናያዋለን ይሄንን በማንበብ ከቁጥር 16 ጀምሮ ላነበው ይችላልው ወደ አደገበቱም ወደ ናዝሬት መጣ እንደ ልማዱም በሰንበት ቀን ወደ ምክራብ ገባ ሊያነብም ተነሳ የነበጁንም የኢሳይያስን መጻፍ ሰጥቱት መጻፉንም በተረተረ ጊዜ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው ለድዎች ወንጌልን ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና ለታሰሩት መፈታትን ለውሮችም ማየትን ሰብክ ዘንድ የተጠቁትንም ነጻ አወጣ ዘንድ የተወደደችውንም የጌታ ናመት ሰብክ ዘንድ ልኮኛል ተብሎ የተጻፈበትን ስፍራ አገኘ መጻፉንም ጠቅልሎ ለሀገልጋዩ ሰጠውና ተቀመጠ በመቁራብም የነበሩት ሁሉ ትኩር ብለው ይመለከቱት ነበር በጣም እንዴት እንደምትረዱት አላውቅም ግን አነበበና ተቀመጠ ሲያነቡት እኮ ኖሮ እና እሱ ሲያነበው የተለየ ነገር ሆነ ምክንያቱም የመጻፉ ትርጉም ነው እሱ የተለየ ነገር ሆነ እና አይናቸው ተከተለው እና ሁሉም ትኩር ብለው ሲመለከቱት ትኩር ብለው ይመለከቱት ነበር እርሱ ዛሬ ይህ መጽሐፍ በጆሮዋቹ ተፈጸመ ይላቸው ጀመረ ይላል ዘዘር ማብራሪያው ውስጥ አልገባ ማብራሪያው እሱ ራሱ ነው እና አንብቦ ቁጭ አርጎ ሲቀመጥ ባይናቸው ተከተሉት ይህ መጽሐፍ ዛሬ በጆሮዋቹ ተፈጸመ አላቸው በኢሳይያስ 61 አንድ ላይ ያለው ትንቢት ፍጻሜ 48 16 ላይ አሁንም ጌታ እግዚአብሔርና መንፈሱ ለከውኛል ያለው ማንነት ፍጻሜ ነው በደንብ አስተውሉ በተለይ ቁጥር 16 ኢሳይያስ 48 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ጥቅስና ዮሐንስ አንድ ቁጥር 3 ላይ የምናገኘው ቃል ከአንድ ጀምሮ እስከ አምስት ማንበብ እንችላለን ቀጥታ የሚሰናሰን ትርጉም ነው ማለት እንችላል ወደ ኢሳይያስ ለመልሳችሁና የኢሳይያሱን ደግሜ ላንብቦ እኔ ተናግር ያለሁ እኔ ጠርቼው አለሁ አምጥቼውም አለሁ መንገዱን ተከናወንለት አለች ወደ እኔ ቅረቡ ይሄንንም ስሙ እኔ ከጥንት ጀምሬ በስውር አልተናገርኩ ከጥንት ጀምሬ በስውር አልተነገርኩ አልተናገርኩ ከሆነበት ዘመን ጀምሮ እኔ በዚህ ያነበርኩ አሁንም ጌታ እግዚአብሔርና መንፈሱ ለከውኛል ሆኑ የተባሉ ነገሮች ከሆኑበት ጊዜ ጀምሮ እኔ የተነበርኩ እዛ ነበር ከጥንትም ጀምሬ እኔ በስውር አልተናገርኩ እኔ ፍተኛው ነኝ እኔ ኋለኛው ነኝ ብሏል ከላይ ከፍ ብሎ ቁጥር 12 እና 13 ላይ ልክ ከዚህ ሁንግግር ጋራ በተያያዥነት ዮሐንስ በወንጌሉ የመጀመሪያ ምዕራፍ የመጀመሪያን ቀጽ ላይ በመጀመሪያው ቃል ነበር ይላል ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይህ በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ሁሉ በእርሱ ሆነ ከሆነው አንዳችስ እንኳን ያለ እርሱ አልሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ማን ነው ስጋ የሆነ አይደል ቃል ስጋ ሆነ ጸጋና ኡነትን ተመልቶ በእኛ አደረ አንድም ልጅ በአባቱ ዘንድ እንዳለው ያለውን ክብሩን አየን ይለናል ዮሐንስ በመጀመሪያው ቃል የነበረው በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረው ራሱም ማን ነው እግዚአብሔር ከሆነው አንዳችስ እንኳን ያለ እርሱ አልሆነ ይሄ በጸጋና በእድል በተለያየ አጋጣሚ ያልደከመበትን የማያውቀውን ያልፈፋበትን እንደሚወርስ እድለኛ አይደለም ጌታ ኢየሱስ አንድ አንድ ቆሎ ሊዎች ይወርሳሉ ታውቃላችሁዋል ያልደከሙበትን ያልፈፉበትን ልጆችም ይወርሳሉ ያ አባቱ ወርሰ ተብለው ወርሰ የሚቀርላቸው በተወለዱበት ጊዜ ህፃናት የነበሩ አባታቸው እንዴት ባለው ውጣ ውረድ ለፍቶና ሰርቶ እንዳጠራቀመ የማያውቁ አሉ። ከዛ ባሻገር ጠበበኛው ሰለሞን አንድ ከዛ ህይወታቸው በጣም ይመረ ነገር አየው ይላል። 
አንድ ሰው ነበር ሁለተኛ ሚሎ ግን ለድካሙ በዚያው መጠን ልክ አልነበረው በዘመኑ ለፋ እና ሮጠ ሰበሰበ የለፋበትና ያጠራቀመውን ላልደከመበትና ላልለፋበት ትቶት ሄደ ይሄም ከሰማይ በታች እጅግ የሚከብድ መሆኑን አየው ይላል ሰዎች በብዙ ጥረት ያጠራቀማሉ በግፍም ሊሆን ይችላል በአመጻም ሊሆን ይችላል ያኛውን መንገድና ህይወታቸውን አጨመላልቀውም ሊሆን ይችላል ይሰበስባል ላልደከመበትና ላልለፋበት ትተውት ይሄዳል ልጅ ሊሆን ይችላል ሰራተኛ ወይም ሎሌ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በጣም ሌላም ሌላም ሊሆን ይችላል እንደዛ በጣም ብዙ ሰዎች ያልደከሙበትን ያለፉበትን የሚይዙበት ብዙ ሰዎች የደከሙበትን የለፉበትንም የሚያጡበት ዓለም ነው ያለው ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነስን መጣ ግን ሆኑ የተባሉ ነገሮች ጠቅላላ በሆኑባቸው ጊዜያት እኔ በዚያ ነበርኩ ነው የሚለው በዛ ነበርኩ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ሲፈጠር አይ ነበር ታዘብ ነበር ቆሜ መለከት ነበር ያለ ሳይሆን ከሆነው አንዳችስ እንኳን ያለ እርሱ አልሆነ እሱ ቃል ነው በርሱ ነው እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን የፈጠረው ሁሉ በእርሱ ነው የሆነው ከሆነው አንዳችስ እንኳን ያለ እርሱ አልሆነ ስለዚህ እግዚአብሔር ሰማያትን የፈጠረው በወልድ ነው በቃል ቃል ተናግሮ ነው ሰማይ ምድር ይሆን ቃሉ እንደኔና እንደናንተ የድምጽ ፍሬ ነገር ሳይሆን ቃሉ አካላዊ ቃል ነው መለኮት ነው አካላዊው ቃል ነው ስጋን ገንዘብ አድርጎ ስገው ቃል ይሆናል ይሄ ቃል ነው እኛን ለማዳን ወደዚህ ዓለም የመጣው በነበያት በኩል በፊት ሲናገርና ሲያናግር የነበረው እግዚአብሔር አሁን ደግሞ በራሱ በቃል በኩል እኛን ተናገረ ስለዚህ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን የፈጠረበትን በዘመነ ብሉይ ብዙዎችን ያንቀሳቀሰበትንና ነበያትንም ጭምር ሲያንቀሳቅስ የነበረበትን ቃል ነው ወደዚህ ዓለም ይላከው ስለዚህ የተፈጠሩ ነገሮች በተፈጠሩባቸው ጊዜና ሁኔታዎች ሁሉ በፈጣሪነት ክህሎት ከእግዚአብሔር ጋር የኖረው ወልድ ወይም ደግሞ አካላዊ ቃል ነው ወደዚህ ዓለም የመጣው እግዚአብሔር በቃሉ አድኖናል በቃሉ ማለት በኢየሱስ ሰው በሆነው ቃል ስጋን ገንዘብ ባደረገው ቃል ስለዚህ በህልም የተገለጠላቸው የነገሯቸውን ሰምተው ከተጠቀሙት በላይ በመልክተኛ በኩል ወይም በመላእክ በኩል የመጣላቸውን ሰምተው ከተጠቀሙት በላይ በራይ በኩል የመጣላቸው ሰምተው ካደነቁት በላይ እግዚአብሔርንኛ ለና ከብሮ ይገባል ምክንያቱም ራሱ ቃል ነው ለዚህ ዓለም የመጣው ራሱ ሰማይ ምድርን የፈጠረ ጌታ ነው በስጋ የተገለጠው ስለዚህ ህልም አይደለም የሚያየነው ሹክ ሹክ ታለ ለም ይሰማ ነው ራሱን ቃልን ነው በምድር ላይ ሲንቀሳቀስ ያየነው ሰማይ ምድር የተፈጠረበት ቃል ነው ሰው የሆነው እግዚአብሔር በኢየሱስ በቃል ሰማይ ምድርን በፈጠረበት ወደኛ መጣለ ኛ ያለንበት ኪዳን እጅግ የከበረ ነው አንድ አለ ሰለማና አስተውል በቃ ተንከባለን ብሉይ ኪዳን ውስጥ ነው ወተፈና እዛ ብሉይ ኪዳን ላይ ኖሩትን አይነ ሰዎች ኖሮ ኖራለ ከሰማይ ነው ምን ፈጠፈጠው ወልድ ካለበት ስፍራ እጅግ ከፍ ካለው ሁኔታ ነው በጣም ብዙ ሰው እንዴት እንደወደቀ እንዴት እንደሳተ እንዴት መስመር እንደለቀቀ ሳይገባው አሽቆልቁሎ የሚወርደው ምንም ችግር የለውም ከዚህ ወደዚህ መምጣት ሁሉ ጊዜ በተራ ነው ወንቋ ቢሆን ከዝቅታ ወደ ከፍታ መምጣት ምንም ችግር የለውም ማለት በተራ ነው ወንቋ በተራ ነው ማለት ይሄ በመድር ነው ሰዎች በቃ ሊሊስትሮ ነበር ኩንዲ አይነት ሰራተኛ ነበርኩ እንዴ ሰውየት እንደዚህ ያረግ ነበር ኑሮ ይሄ እንደዚህ ነበር እንዴ ነበር ምበላው ያ ችግር አለው በጣም ችግር የለውም በጣም ከዝቅታ እና እንደውም አንድ አንድ ሰዎች በጣም ካለፈላቸው በኋላ ኑሮ ከተለወጠ በኋላ እንደ ሊስትሮ ሳጥናቸው ጭምር ያንድ ሰፈር ተዚ ለኛ የጀብሎ ሳጥን ግሮሰሪው ግንባር ላይ በሚስማር ይመታ እና እንደዚህ ነበርኩ ያ ግሮሰሪው ትልቅ ነው እዛ ከባቢ 
ትንሽ በኑሮ ሻል ያለ ሰው እና እንዲ ነበር ኩሮ እና ሰዎች ምን ይነበር ቋጫው ይነበር ምናም ይሉታል ብዙ ነገሩ ተለውታ እና ከዚህ ቁጣ ከፎዳ ለቦታ መምጣት ምንም ችግር የለው ግን በጣም ከከፍታ መፈጥፈጥ ግን ደሳይ ኤውላቹ ከነበያቱ ከመላእክቱ እግዚአብሔር በዘመነ ቡይ ከብሉይ ከተናገረባቸው ሁኔታዎች እግዚአብሔር ይመስገድ በእኛ ክህሎት ሳይሆን በእግዚአብሔር ምህረት ከፍ ወደ ነው ከፍ ብለናል ሁሉም ወራሽ ወደ አደረገው ወይም ወራሽ ወደ ሆነው ዓለማት ወደ ተፈጠሩበት ወደ መጨረሻው ከፍታ ወደ እግዚአብሔር ነው ከፍ ያለው ወደ ቃል ነው ከፍ ያለው ወደ እግዚአብሔር ወልድ በስጋ ወደ ተገለጠው አምላክ ሁሉ ወደ ምንጭ ነው ጌታ ነው ከፍ ያለው አባቶቻችን በእነዛ በኩል ተናገረ ለእኛስ ሁሉ ወራሽ ባደረገው ዓለማትን በፈጠረበት ዓለማት በርሱ ተፈጠረዋል ቆላሲስ ላይ ያለ መራፋ አንድ ላይ ያለ አንድ ጥቅስ ከዚህ ጋራ አብርሃም ብን ናይ ወደ ሲለኛ ቁጥር 15 እና 16 እርሱም የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው የማይታዩትና አ የማይታዩትም ዙፋናት ማለት ሰው ይደረሰበትና ሰው ያልደረሰበት ዙፋናት ቢሆኑ ወይንም ጌትነት ወይንም አለቅነት ወይንም ስልጣናት በሰማይና በእድር ያሉት ሁሉ እ በርሱ ተፈጥሯልና እግዚአብሔር ይመስገን ምናውቀው ብቻም ሳይሆን የማናውቃቸው ነገሮች ጠቅላላ በማን ተፈጥሯል በርሱ የማይታየው አምላክ ምሳሌ ይሆናል ማይታየውን በመድር ላይ የገለጠ አባቱን የተረከ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ እንደተጻፈው እግዚአብሔርን ያየ አንድስ እንኳን የለም በእቅፉ ያለ አንድ ልጅ ተረከው እንዳለ እግዚአብሔርን የተረከው የእግዚአብሔር ባህሪ ትክክለኛ ምሳሌ ሆኖ እሱ ጌትነት ቢሆን አለቅነት ቢሆን ዙፋናት ቢሆን የማይታይና የማይታዩ ነገሮች ቢሆኑ በሰማይና በመድር ያሉት ሁሉ በርሱ ተፈጥሯል ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው ሁሉ በእርሱና ለእርሱ ተፈጥሯል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም እኮ ደስ የሚል ነገር ነው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም የመጨረሻው ነው ይሄ እርሱ ተፈጠሩ ከሚባሉ ነገሮች በፊት ነው በመሰረቱ በኩር የሚለውን እንዴ ብዙ ጊዜ በጥንቃቄና የውምና እግዚአብሔር አስቀድሞ እሱን ከዛ ደሞ በሱ ብለው አንዳንዶች ይተረጉሙታል እንደሱ እንድንል አያስችልንም በኩር በእስራኤል ታሪክ ውስጥ የናቱን ማህፀን የሚከፍት ወይም የመጀመሪያ ልጅ ወይም የመጀመሪያ ማለት ነው ግን ያ ማለት ብቻ አይደለም ለምሳሌ ዘ ጻዓት ምዕራፍ 4 ቁጥር 22 እና 23 ላይ ስለ ያዕቆብ እና ስለ ዘሩ እግዚአብሔር ሲሟገት እስራኤል ለኔ በኩር ነው ይላል እስራኤል ለኔ በኩር ነው ማለት የመጀመሪያ ልጅ ነው ማለት አይደለም እንደውም ግልጽ ያለ ምሳሌ ነው በቡራኬ በኩል ነው በመንፈሳዊው መንገድ ነው እስራኤል የበኩር የሆነው እንጂ በስጋ ልደት እንደውም የበኩር አይደለም እስራኤል ማለት ያቆም ነው ታቃላችሁ አለ ያቆም ማለት ሁለተኛው ልጅ ነው የወንድሙን ተረከዝ ይወጣው ስለ ያቆምና ስለ እስራኤል ልጆች ስለ ዘሩ ማለት ነው እግዚአብሔር ሲሟገት እስራኤል ለኔ በኩር ነው እና የበኩር ልጆቻቸው ነቀጣሉ ብሎ ተነሳ እግዚአብሔር እዛ ላይ ላይ ቤተ መንግስት ካሉት ሰዎች ጀምሮ መጅስ ከመትገፋ ደሃ درس እግዚአብሔር ሳይፍ ይዞ ተነሳ በኩሩ ለሆነው ለእስራኤል ስለ እስራኤል የግብጻውያንን በኩር እግዚአብሔር ቀጣ እና በኩር የሚለው በመጀመሪያ እዚጋ ባለው ትርጉሙ መንፈሳዊ በሆነ ሁኔታ በእግዚአብሔር ፊት ያለውን ቦታ ነው የሚያሳየው እንጂ ሆኑ የተባሉ ነገሮች ይጠቅላላ በሱ ተጀምረዋል እንጂ በሱ እሱ እሱ በእንዲያነት ሁኔታ የተጀመረ አይደለም በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ነው የፈጠረው በፍጥረት ታሪክ ውስጥ አይደል ዘፍጥረት ራፍ ምራፋን ቁጥር 1 ላይ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ ኢየሱስን ፈጥሮ በኢየሱስ ሌላውን ፈጠረ አይለን በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ የተፈጠሩ ነገሮች ተክላላ ሲፈጠሩ ይሄ በእግዚአብሔር ማንነት የመጀመረ ከፍተኛው ስፍራ ያያዘው በእግዚአብሔር የተወደደው የእግዚአብሔር በኩር የሆነው ኢየሱስ 
ሁሉ በርሱ ተፈጥሯል ከዛ ባሻገር ደሞ በቀጣዩ ሁኔታ ይውላል አዲሱን ተፈጥሮ ነው የሚያመለክተው ይሄ ሌላ ዘርዘር ያለ ነገር ስለሆነ አሁን ካስኩት ምህርት ጋር ማለት ነው በሌላ መንገድ እናየዋለን ግን እግረ መንገዴን ማንሳት ስለ አለብኝ ነው አዲሱን ተፈጥሮ ታስተዋውሳላችሁ አዲሱ ተፈጥሮ ማን ነው ምንድነው አዲሱ ተፈጥሮ ማን ነው እኛ ነን እኛኮ የመጀመሪያው አዳም ልጆች አይደለም ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ መርካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው እግዚአብሔር ይመስገን እኮ የመጀመሪያው አዳም ዘር አይደለም እንደዛ ቆነ ቀልጠና እኛ ዘራችንን እኔም እንቆጥረው ከሁለተኛው አዳም እግዚአብሔር ልጅ ከሆነው ከክርስቶስ ነው ከመሬት መሬታው ይሆነው በስጋ እኛን ጥሎና አዋርዶ ከእግዚአብሔር መንግስት ለይቶን በአለም ላይ ላለው አሁን ለሚታየው ነገር የመጀመሪያ ይሆነው እኛን ያነሳን ያዲሱ ተፈጥሮ ራስ በኩር የሆነው የትንሳያችን በኩር የሆነው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ በትንሳየው ደሞ ወደ ላይ ቀድሞ በመግባት በአብቀኝ በመቀመጥ እኛ ነገ የምንሄድበት ዓለም የምንደርስበት ዓለም የመጀመሪያ ነው እሱ የመጀመሪያውን ስፍራ ይዟል የቤተክርስቲያን ራስ ነው ይሄንን ሐሳብ ነው ቀጥሎ የሚያሳየን ስለተነሳውበት እግረ መንገዴን ለፈጽመውና ለሄድ ከፍጥረት በፊት በኩር ነው ይልና በርሱና ለእርሱ ሁሉ ተፈጥሯል እርሱም ከሁሉ በፊት ነው ይልና ሁሉም በእርሱ ተጋጥሟል እርሱም ያካሉ ማለት የቤተክርስቲያን ራስ ነው እርሱም በሁሉ ፍተኛ ይሆን ዘንድ መጀመሪያ ከሙታነ በኩር ነው አያችሁ ፍተኛ የመጀመሪያ በኩል የሚለው የሁለተኛው ተፈጥሮ የመጀመሪያ ማንነት ማለት ነው አሁን ያለጨው ቤተክርስቲያን የመጀመሪያ የቤተክርስቲያን ራስ የትንሳያችን በኩር እርሱ ነው እግዚአብሔር እርሱ ነው ወደዚህ ዓለም ይላከው በርሱ ነው እኛን ያዳነ በርሱ ነው እኛን የታደገ ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ የተገለጠ አምላክ ሰማይ ምድር የተፈጠረበት ቃል እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፍጥረትን በፈጠረበት ጊዜና ሁኔታ በቃልነቱ sultan አብሮ ሲፈጠር ወይም ሲሰራ የነበረ ማንነት ነው እግዚአብሔር በርሱ እኛን ተናግሮና በሶስተኛ ደረጃ እርሱ ልጁ ነው ይለናል የእግዚአብሔር ልጅ ነው ልጁ ነው እኛን በልጁ ነው የተናገረ የሰማችሁ ኢየሱስ ይሄው እግዚአብሔር ልጅ ነው አሜን አይከብድ ማለ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስላል ከበደ ለኛ አሜን ስለሆነ ለን እግዚአብሔር ይመስገን በደንብ አስተውሉ ኢየሱስ የሄያው እግዚአብሔር ልጅ ነው በዚህ ዘመን መጨረሻ በልጁ እኛን ተናገረን ይሄ እግዚአብሔር በነቢያት በኩል ሲናገር የነበረበት ዘመን መጨረሻ ነው የዘመን ፍጻሜ የሚለው ብዙ ጊዜ የዘመን አብሉይ ማጠቃለያ የተወደደችው አመት ወይም ደግሞ ዘመን መጀመሪያ የሆነውን ጊዜ ነው በዚህ ዘመን መጨረሻ እግዚአብሔር በዘመን አብሉይ የነበረውን ፋይል ሲዘጋ ያንን ኪዳን እንዲሁ በአካል ሲለውጥ በልጁ እኛን ተናገረ ኢየሱስ እንደነዛ ነቢያት ሎሌ ወይ ማገልጋይ ወይ ሰራተኛ ሳይሆን እሱ ማን ነው እግዚአብሔር ልጅ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኢየሱስ ይሄው እግዚአብሔር ልጅ ነው አሜን ዮሴፍ ልጅ የሚመስላቸው ነበሩ በእግዚአብሔር ልጅነቱ እሱ ማመን ይከበዳቸው እንደማንኛውም ሰው ሰው ብቻ እንደሆነ የሚያስቡ ሰዎች ነበሩ ሰው ብቻም ሳይሆን እንደ ሃጢያተኛ ቆጥረው ክርስቶስን በመስቀል ላይ ቸንክረውታል 
እንዲ ባለ ሁኔታ ራሱን ስለ ሰው አሳልፎ ይሰጠው ኢየሱስ ይሄያው እግዚአብሔር ልጅ ነው ኢየሱስ የሰው ልጅ ነው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው እነዚህ ሁለት ሐሳቦች ለብዙ ሰዎች ብዙ ለዩነት ያለው አይመስላቸው አስተውላችሁ ሆነ ብዙ ጊዜ በእያው ደምህረቱ በእያብያተ ክርስቲያናቱ የድንግል ልጅ ኢየሱስ የማርያም ልጅ ኢየሱስ ማለቱ ለብዙ ሰው ይቀናዋል ይቀላዋል ኢየሱስ ከድንግል ማርያም መወለዱን ማንንም 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 ጥያቄ ውስጥ አስገብቶት አያቀ ኡነት ነው የድንግል ማርያም ልጅ ነው ከማርያም ተወልዷል አይደል ምንም ትርጥር የለም ስተት ነው ይያልኩ አይደለም አጥያቂው ከመርያም መወለዱ አይደለም ወይም ከማርያም መወለዱ አይደለም ይሄንን ሙስሊሙ ማህበረሰብ ይቀበላል አይሁድም ይሄንን አይቃወሙ ሰይጣንም ይሄንን በመቃወም ያተረፈው ነገር ይለም ምንም ችግር የለበት በመሰረቱ አጥያቂ የነበረው የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ማንነት ነው ዋጋም የከፈለው በዚህ ማንነቱ ነው ራስ ሰው ስትሆን ራስህን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክለ አባቴ ነው በማለት እንጂ ስለ መልካም ስራህማ አንወግርህ ብለው ታልቁ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ያስገደለው ማን መሆኑ ነው የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑ ነው እኛንም ያዳ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ አሜን ብዙ የሰው ልጆች ሞተው ምን አተረፉ ምን አገኘ የእግዚአብሔር ልጅ ሲሞት ግን እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን አሜን የሃዲያታችን ዋጋ ተከፈለ ንጹህ ሲቀጣ ነው እኛ የተረፈ ነው እንጂ ሃዲያተኛ ተከተው ምን ታመጣል በመሰረቱ በሰው ልጅ የልደት ታሪክም ውስጥ አጥያቂው ያባ ያባት ጉዳይ መስለኛ አይደል ብዙ ጊዜ አይመስላችሁ አዎ እና ተሸክማም ታስጎብኝታ ነው ምትወልዱ በቃ ይዛው መንደር ለመንደር ዞራ ወቼ ነው የወለደው እየተባለ አለረሰም እየተባለ እ ገብስ እየተሸከሸከ ጎረቤት ለዛ ተዘጋይቶ ግልጽ ባለ ሁኔታ ሰው ይያየ ወይ በሰፈራ ዋላጅም ይሁን በሆስፒታል በሚታወቁ ሁኔታ ተወልደዋልች የዛ ልጅ እናት እሷ ለመሆኑ ብዙ ምስክራ ያስፈልገው ሰው በአባቱ የሚጠራው በዚህ ምክንያት ነው እናት ይው እውቅና የሰጠችው ነው እሷ አባት አይደል ይሄው ነጥብ ነው ሁሉ ጊዜ አጥያቂ የሚሆነው ያባት ጉዳይ እንጂ የእናት ጉዳይ የተገለጠ ነው ኢየሱስ ከድንግል ማርያም መወለዱን በተመለከተ ቤተልሔም ዋሻ ስትወልደው ያዩት ሁሉ ምስክሮች ናቸው ኢየሱስ የዮሴፍ ልጅ እንዳልሆነ ምስክሩ የሄያው እግዚአብሔር መንፈስ ነው ከመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ እንደሚጸነስ ቀድሞ የተነገረው ቃል ከዛም ባሻገር በሩካቤ ስጋ እንዳልወለደችው የምታውቁ እሷ ምስክርና የተነገረው የነቢያትን ቤት ማረጋጋጫ ነው እግዚአብሔር ደግሞ አባትነቱን አስተውቋል ሰማያትን ከፍቶ በርሱ ደስ የሚለኝ የሞደው ልጅ ይብሏል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኢየሱስ የሄያው እግዚአብሔር ልጅ ነው በፊልጶስ ቂሳርያ ሰብስቦ ደቀ መዛሙርቱን ሰዎች የሰው ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል ብሎ ሲጠይቃቸው ከሰፈር የሰበሰቡትን አወሩለታል እናንተስ ማን እንደሆን ኩትልኛላችኋል አንተ ክርስቶስ የሄያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ ቅዱስ ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ሆኖ ይሄንን የሰማይ አባት እንጂ ስጋና ደም አልገለጠልህም አለ ብዙ እነሃ አለ በዚህ ቻለት ላይ ቤተክርስቲያኔ ነ እመሰረታለሁ የጋህነም ደጆችም አይችሏትም ማለ ኢየሱስ የሄያው እግዚአብሔር ልጅ የሚለውን መስከረነት የሰጠው ጴጥሮስ አንተ አለት ነህ ሲባልና ይዋል ይሄንን ኡነት በያዘው በሱ በዛ ሁኔታ ላይ ቤተክርስቲያንን ራሱ ጌታ እንደሚሰራ ሲናገርና ያለ ኢየሱስ የሄያው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከመጣመን በቀር ዓለምን የሚያሸንፍ ማንንም የለም ኢየሱስ በስጋ እንደመጣ የሚጣመን የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ይሄንን የሚያምን ነው የሰላም ህይወት ያለው 
በርሱ የሚያምን የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ይያለጁንስ ይሰጥረስ ዓለሙን እንዲው ወዷል የሚለው መሰከርነት ወንጌሉን መሰከርነት سنመለከት በርሱ ማመን ማለት ምን ብሎ ማመን ኢየሱስ የሄያው እግዚአብሔር ልጅ ነው ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኢየሱስ የሄያው እግዚአብሔር ልጅ ነው ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ የሚታመን ከእግዚአብሔር ነው ምንም ትረጥረ የለው ዓለምን ያሸንፋል በነፍሱ መስከረ አለው ኢየሱስ የሄያው እግዚአብሔር ልጅ ነው እግዚአብሔር በዚህ ዘመን መጨረሻ በልጁ እኛን ተናገረ እግዚአብሔር በልጁ ነው እኛን የተናገረ በሎሌዎች አይደለም ባገልጋዮች አይደለም ላባቶቻችን ልክ ነው በነቢያት ነው ለኛ ግን ሁሉም ወላሽ ባደረገው ደግሞ ማለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ እኛን ተናገረ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ላድርግ እንኳን ቢል ማድረግ እስከማይችል ድረስ የምህረቱ የይቅርታው የፍቅሩ ቃሉ ይገልጥልኝ እንደሆነ አላውቅም እንጥፍጣፍ ይለበለው ጭላጭ ይለበለው የመጨረሻው ነው ያደረገው በክርስቶስ እግዚአብሔር በክርስቶስ ይሄንን አድርጎ እንደገና ፋይል ከፍቶ ወደ ብሉይ ኪዳን የሚመለሰን ይመስላችኋል ከኢየሱስ ክርስቶስ ያነሱትን ሚልክ ይመስላችኋል እሄ ካላረካን እሄ ካላጠገበን እሄ ካላሳረፈን ምንም ችግር የለው እግዚአብሔር ባይልክም ሰይጣን የሚልከው አያታ ግራስ እንጋባ ነው አለ ላባቶቻችን በነቢያት ተናግሯል ለኛ ግን እግዚአብሔር በልጁ ነው የተናገረን በወለደው በልጁ ባንድ ያው ነው የተናገረን እርሱ ከሁሉ በላይ ነው የመጨረሻው ነው እግዚአብሔር ወደ ምድሪቱ ይላከው የመጨረሻው መፍቴ ነው በርሱ የሚያምን ህይወት አለው በማያምን ይፈረድበታል ይሄ እጅግ የከበረና የመጨረሻው ነው ይሄንን አስተውሉ ከዚህ ቀጥሎ የሚያነሳቸው ነጥቦች ይሄንን ኡነት የሚያጠኑ ናቸው ሶስቱን ነገሮች ነው የተመለከተ ነው አምስት ነገሮች ይቀሩናል ቀጣዮቹን አምስቱን ማነጻጸሪያዎች በሚቀጥለው ጊዜ እናያለን ሰዓታችን ስለሄደ ለማንኛው እግዚአብሔር ይመስገን አላውቅም እናንተም እንደሚሰማችሁ እግዚአብሔር በመጨረሻው ወደኛ ህይወት መጣን ከፍ ባለው ማለት ነው እግዚአብሔር ከፍ ባለው ነው ያገኘን በሱ ተገኝታችኋል ታምናላችሁ በጣም ከፍ ባለ አሜን ከነቢያት ከፍ ይላል አሜን ከእግዚአብሔር ባሪያ ከፍ ይላል አሜን ከእግዚአብሔር ሰውም ከፍ ይላል አሜን ነቢያት እግዚአብሔር ሰው ተብሎ ሲጠሩ ነበር የእግዚአብሔር ነቢይ ተብሎ ሲጠሩ ነበር የእግዚአብሔር ባሪያ ተብሎ ሲጠሩ ነበር የእግዚአብሔርም ሰው የእግዚአብሔርም ነቢይ የእግዚአብሔርም ባሪያ ከሚለው እጅግ በላቀ በማን በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ እግዚአብሔር አግኝ ተሆናል አሜን እግዚአብሔር በዚህ ዘመን መጨረሻ እኛን በማን ተናገረን በልጁ ተናገረ ይሄ ደግሞ የመጨረሻ ነው በደንብ አርጋቹ አስተውሉ የመጨረሻ መልእክቴ ሰይጣን ከዚህ በኋላ ፋይል ከፍቷል እንታው ታውቃላችሁ የመጨረሻ አድርጎ ሌሎችንም ልኳል በስድስተኛው ዓመቱ ፍለ ዘመን አካባቢ ተነሳው ኡነቱን አረጋጋጭና የመጨረሻው ነብይ ብሎ ራሱን ገልጧል አይደል አሁንም ያሉ አንድ አንድ ደፋሮች ያዋሪያት መጨረሻ የነቢያት መጨረሻ ነኝ ብለው ሲናገሩን ሰማቸዋል እግዚአብሔር ምድሪቱን በእውነት ያሰባት በእውነት ምድሪቱን ያሰባት አንድ አንድ ነገር ላይ ነቀፋ ስለሚመስል እንደውኛ የወጣንበት ዓለም ስለሚታወቅ አንድ አንዱ ገና ይሄ ከሃይማኖተኝነት ያልጸዳ ስለሆነ በደንብ አስተውሉ ሃይማኖተኝነት እዛ ኦርቶዶክስ ቤት ብቻ አይደለም ያለው። ዶሜ የወንጌል ገባኝ የሚለው ሃይማኖተኛ የሳይበስ የሚቀር አይመስለኝም። ስትሰሙ እንደ እግዚአብሔር ቃል ስሙ ግልጽ ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል። እንደ እግዚአብሔር ቃል ሳይድ ይዞ ሚሰማል ከመጣበትም ቤተነት ወይም አካባቢ ይዞ በዛ መነጽር ነገሮችን የሚያያል። እየተማርን ያለው የእግዚአብሔርን ቃል። እዚህ ጋር ወይም እዚህ ጋር አትቁም። እንደ እግዚአብሔር ቃል ግን ኡነታውን አስተውሉ። በደም አስተውሉ። እውላችሁ እግዚአብሔር በመጨረሻው ነው ወደኛ የመጣው 
በልጁ ሁሉ ወራሽ ባደረጋው ዓለማት በተፈጠረበት በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ዓለምን ታርቋታል እግዚአብሔር ወርዶ ተፈጥፍጦ እንደነ ኢሳይያስ አይነት እንደነ ኤርሚያስ አይነት እንደነ ሕዝቂኤል አይነት እንደነ ዳንኤል እንደ ሌሎች ምናቢያት አይነት እንዲ ወርዶ እንደገና ወደ ብሉይ ኪዳን ገብቶ እንደዛ አይነት ይወረደ ነገር üst ወርዶ አሁን የሚሰራ በዘመን አይደለም እግዚአብሔር እጅ ከፍ ባለው ወደኛ አመጣል አሜን እነን ያመነ የው ግልጽ ያለ መልኮታዊና መንፈሳዊ መመሪያ ያለ ይሄንን ዑነት አሜን ያለ ይተቀማል ይሄንን የገፋ ምንም ትርጥር የለውም ይሄንን ትልቅ ዑነት የገፋ ነው እግዚአብሔር እጅግ በሚገርም ምህረት ወደኛ ይመጣ በዘመን ነው እንደገና እግዚአብሔር ሌላ ፋይል ከፍቶ እንግዲህ ክርስቶስ አላርካው እግዚአብሔር በቃ ያደለም ክርስቶስ በክርስቶስ የተገለጠው በልጁ የተገለጠው በሞትና በትንሳኤ የተረጋገጠው ሁሉን በሚችል አምላክ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደኛ ህይወት የመጣው የትልቁ ዑነት አያሳርፍም በቃ ያደለም እሱን አሜን ማለት ህይወት አይደለም ፈቃዱን መፈጸምና እንደ ፈቃዱ በፊት ውስጥ መመላለስ ከኛ አይተበቅም ይሄ ዑነት የማያሳርፈን ከሆነ እግዚአብሔር የማይገባውን እንድንከተልም እንድናምንም ለማይረባይ ምሮ አሳልፎ ሊሰጥ ይችላል ይሄን በደም በማስተዋል ይኖርብናል እግዚአብሔር ይመስገን እጅግ በከበረው አግኝቶናል ምስጋና ለስሙ ይሁን እግዚአብሔር ወደኛ ሎሌና አገልጋይ ሳይሆን ልጁን ነው ይላከው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወደኛ ህይወት የመጣው ካገልጋይ ይለያል ከሎሌዎች ይለያል ከቀደሙት ነቢያት ይለያል እግዚአብሔር የሚወደውን አንድ ያውልኩልናል ምስጋናና ክብር ለስሙ ይሁን Thank you.